mas pior do que isso, faz com que essas pessoas praticamente fiquem escravizadas dentro do próprio movimento. Presidente, eu trago aqui hoje um assunto que muito nos preocupa, principalmente na Regional Oeste. Gostaria que passasse um vídeo aqui, o pessoal da técnica, por favor. Esse é o Parque Jacques Custor, que fica ali na descida do Anel, que faz limítrofe Betânia, Palmeiras, e ao fundo ali a gente tem o Buritis, e uma área que cada dia que passa tem aumentado a invasão, as pessoas vão lá e vão fazendo suas construções, param os carros lá descarregando material de construção de manhã, e cada dia que a gente vê tem mais invasão ocorrendo nessa área. E o que mais nos preocupa é justamente a forma do modus operandi que isso acontece, como as pessoas são iludidas em prol de que se vai receber uma casa. E aí a gente vê toda essa manobra que infelizmente ocorre. Machucada. E hoje toda a gente viu essas imagens na rede social. Eu quero saber se nesse país tem justiça. Porque não adianta pedir para o governador que nós pediu. Ele disse que nada ia nos acontecer. E olha só o que é está acontecendo hoje. Não tenho uma roupa no copo. Não tenho direito de voltar para casa. Meus filhos maltrataram. Minha filha de oito anos. Viu? Quase que violentada. Que país é esse? Pedro, você está atrás aqui para apoiar o vídeo do MST? Ah, Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava. Como muitos de vocês aqui. Acredita nos seus colegas. A senhora deu ontem um depoimento na CPI do MST. E assim, trouxe aqui um pequeno corte, mas é de emocionar como ela relatou o lado obscuro desse movimento que é o MST, que manipula as pessoas, manipula as famílias, manipula em prol de uma casa, de uma terra que às vezes... Não vai chegar, mas pior do que isso, faz com que essas pessoas praticamente fiquem escravizadas dentro do próprio movimento.